Дикие два верша, 28-й псалом, псалом Давида, який нас закликає до такого, вот я зараз читаю, «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благовлепном святилище Его». Брати мої сестри, воздайте славу Господа, Господу. Я знаю, що, ну так научений, що ми завжди першу молитву звершуємо. Ми, вроде би, нічого не маємо, ну не просимо, але перше всього хочеться благословляти ім'я Господа. Дякувати Його за всі благодійства. Воздавати Йому якось тут Давид призиває нас, робить цей призив. Славу Йому і честь. Він цього достойний. Слава Богу, брати мої сестри. І тому ми знаходимося перед лицем Божим. Це місце святе. І каже в благолепному святилище, щоб ми поклонилися святому імені. Брати мої сестри, як це важливо. І тому дихай Дух Святий сьогодні зробить в нашому серці, щоб ми були способні це зробити. Тому що наша вся способність написана від Бога, у Бога. Він наділяє нас способностью, тими дарами, тією благодатью, якою ми користуємося. І хай Бог благословить, щоб кожна душа, кожне серце могло прославити ім'я Господнє і благословити Його. Тому я запрошу, давайте ми перше всього благословимо ім'я Господнє. Він достойний, честі і слави. Наш святий... Славу поет, славу поет, 
Апостола Павла до Йофесян, п'ятий розділ, читаю 17-18 вірш. We'll read from Ephesians chapter 5, verse 17 and 18. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Verse 17, therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Praise the Lord. I bless you today in the name of the Lord Jesus Christ. Blessings for you and the peace of the Lord may be with you. Today we have a good time. Ми сьогодні в церкві, in the house of God. І моє бажання, and my desire, 
щоб Боже слово воно рясно вселялося в наші серця. That the word of God would be rooted deep in our hearts. В другому місці апостол Павел каже, in a different place apostle Paul speaks, що слово Боже проникає в серця. That the word of God may uh, break through our hearts. Воно проникає, напевно, тоді, it probably breaks through in that moment, коли двері серця не відкриті. When, uh, when, the hearts of the, when the doors of the heart are just closed. Можливо, трошки відкриті. They're just slightly open. І Слово Боже може проникнути в серце. And the word of God can break through at that moment. Але в другому місці Павел каже, що воно має рясно вселятися, обільно вселятися. At another time, Apostle Paul writes that it should, uh, f- the word of God should fill us abundantly. Тому хай Бог благословить нас, щоб ми відкрили своє серце для Божого Слова. So may the Lord bless us today that we would open our hearts for the Word of God. В церкві Божій бути це велике благословіння. To be in the house of God or in church is a great blessing. Але разом з тим це велика відповідальність. But at the same time there is great responsibility. Апостол Павел каже, щоб ми були неукорізненими і чистими чадами Божими і сіяли, як світило в цьому мірі. Апостол Павел також writes that we would be clean or pure children of God, that we'd be able to shine in this world. І це ложить на нас відповідальність. And this creates in us a responsibility. Ми маємо бути світлом, а не соблазном. We have to be the light, but not the stumbling block. Жити для Бога і для Його слави, to live for God and His glory, щоб через нас прославився Ісус. That through our life, Jesus Christ would be worshipped. Слава Ісусу Христу. Є багато моментів в Біблії його написано. There's different examples in the Bible. Як ми можемо цього достигати? How we can strive to reach this. Але я хотів би звернути коротеньку нашу увагу на два моменти. But I want to speak about two different moments in our lives. Щоб бути світлом і бути сильним в Ісусі. Uh, to be the light and to be strong in the Lord. Апостол Павел каже, щоб ми думали про Ісуса, помисліть його при терпівчим. Апостол Павел also writes and encourages us to think about the Lord. Щоб вам не знімоч і не ослабеть душами вашими. To remember the Lord that we would not uh, get tired in our spirits. Щоб вам горіти, а не погаснути. That we would that our spirit would be on fire but not dead. І апостол Павел пише до Галатів. And Apostle Paul also writes to Galatians. У вас перед глазами був предначертан Ісус Христос, як би у вас розп'ятий. Uh, before your eyes you always had Jesus Christ uh, visualized as the one that is crucified. Вони не були на Голгофі Галати, люди, які жили там в Галатії. The people that lived in that, in that area of Galatia, they were not uh, the, uh, Golgotha. Але коли Павел проповідував для них про Ісуса, Jesus, вони бачили в своєму розумі, як Ісус Христос страдав. They visualized how Jesus Christ went through that suffering. Вони думали про це. They would think about this. І вони переживали благословіння від цього. And through this they would experience great blessings. І коли ми будемо думати про Ісуса, and when we are uh, thinking about the Lord, тоді наші думки будуть про те, що чисте, що іскрене, що праведно. Then our thoughts will be what is pure, what is good, what is righteous. І Бог миру буде з нами. And the Lord of peace will be with us. Він буде укріпляти нас. He will strengthen us. Аллилуйя, слава нашому Аллилуйя. Господу. Але Біблія каже, що ми повинні також розсуждати. But the Bible also encourages that we would um, think about or, or have different thoughts about a different subject. Що таке розсуждення? Or just have different thoughts. Розсуждення це умозаключення, це коли ми робимо висновки якісь або ряд мислей і зложений в логічному направлінні. So it's basically when we are thinking about a different subject and we are thinking about that subject and we are finding a, a conclusion to that subject. Що це значить? For example, ми маємо думати або розсуждати, які будуть наслідки на тим, що ми робимо або що ми говоримо. Uh, we think about our life, what, we, what we're doing at that moment, or what we're speaking, and we're thinking about the results from that action. And the Bible, it also speaks very often about this. That we would consider or think about this subject. Apostle Petro каже, що покажіть в вірі вашій добродетелі, в добродетелі розсудительності. Apostle Paul also writes that show in your faith uh, good deeds, and in your good deeds a, a good conscience. І ми часто розсуждаємо, Якщо ми будемо робити добро, щоб воно комусь не було злом. Uh, we often think that if I'm going to do something good for myself to make sure that it doesn't affect somebody in a bad way. І в деякій мірі це правильно. And that is the right way to think. Але ж ми маємо також розсуждати. But we should also think about 
Як зробити більше добра? How to do more good deeds? Розсуждати про те, щоб добро ми зробили багатьом людям, найпаче своїм повірі так само. To consider to do a lot of good deeds for many people, especially those of the faith as the Bible speaks. І ми це маємо робити. And we have to do this. Апостол Павел говорить про причастя або хлібопреломлення. Апостол Павел also writes about communion or the breaking of the bread. Говорю вам, як розсудительним самі розсудіть. Чаша благословення, яку приймає, не є ли приобщення крові Христової? I'm speaking to you logically that uh, the blood of Jesus Christ is a part of the body. Ми маємо розсуждати, що коли ми не приймаємо тіло і крові Ісуса, ми щось тіряємо. So we have to uh, understand and think about when we don't participate in communion, then we are losing something. Ми маємо розсуждати про Ісуса, який страдав за нас. We have to think about Jesus Christ, the one that suffered for us. Що коли ми приймаємо тіло і кров Ісуса, ми силу отримуємо. That when we, when we are partaking in the bread and the wine or the body of Jesus Christ, that we are being strengthened through this. Але разом з тим, but also during this time, ми повинні розсуждати, щоб нам приступати або приймати причастя достойно. But also we have to think about uh, participating in communion as worthy people. Не грішити. Not to be in sin. Якщо згрішили, то каятися. If we did sin to repent. Щоб чистим серцем, чистими руками приймати тіло і кров Ісуса. With clean hands, with a clean heart we could uh, participate partake in the blood and, and, and body of Jesus Christ. Переживаючи благословіння від нього. And through this experience being blessed through him. Апостол Павел говорить за дари Святого Духа. Апостол Павел also talks about the gifts of the Spirit. І ми молимося за це, щоб Бог благословив церкву і дари Святого Духа діяли в церкві. And we pray about this that God will bless the church that the gifts of the Spirit would move in the church. І апостол Павел каже, що коли дари Святого Духа діють, пророчество діє, то коли є слово від Бога, а інші мають розсуждати. That when the Spirit of God is moving or there's a prophecy from the Lord spoken in the church, the rest of us we should uh, consider or think about what was spoken. Перше, ми маємо розсуждати, чи це слово согласується з Біблією, з Євангелією, те, що залишив для нас Господь. We first check to see if this word, of, word that was spoken uh, accurate with the Bible or the word of God that God left us. І якщо це слово не противоречить Біблії, або воно нормальне слово, But it, so if it doesn't go against the scriptures and it is a good word, ми маємо розсуждати. We have to think about this message. Як його виконати в своєму житті або як його примінити для свого життя? How do I fulfill it or apply it to my life? Бог звернув на нас увагу, Бог проговорив до нас. God is looking at giving us attention, he is speaking directly to us. І ми не маємо бути байдужими, ми маємо на це звертати увагу, розсуждати. So we cannot just react passively, we have to Think about this, consider this in our life. Коли ми не розсуждаємо, ми неправильно робимо. Uh, when we are not thinking about, it, about this, then we are making a mistake. І апостол Павел застерігає віруючих, застерігає церкву. Апостол Павел, he warns the church, he warns the believers. Я прочитав цей текст із Божого Слова, Єфесянам. Uh, we read the scripture from Ephesians. Написано, і так не будьте нерозсудительні, 17-й вірш. And verse 17, it says, do not be foolish, or people that do not consider, think about it. Не будьте нерозсудительні. Uh, or do not be unwise. Розсуждайте, розсуждайте і пізнавайте, що є воля Божа. But understand and consider what the will of God is. Це нормальне состояння церкви, це нормальне состояння віруючої людини, коли вона розсуждає. This is a good a position of a believer to be in when he is considering or thinking about the situation. І апостол Павел говорить далі Дає тему для розсуждення, про що розсуждати. And here Apostle Paul, he picks up a subject that we should consider or think about. 18-й вірш. Не упивайтесь вином, от которого буває розпутство, но ісполняйтесь духом. Do not get drunk with wine, from that is debauchery, but be filled with the Spirit. Я хотів би сьогодні про це порозсуждати. And on this subject I want to th- talk about today. Не упивайтесь вином. Do not be drunk with the wine. Що про це говорить Біблія, а що про це говорить Боже слово? What does the Bible, the word of God say on this subject? Чи актуальне слово сьогодні для церкви це? Is this an active subject to be spoken in the church today? Апостол Павел каже. Апостол Павел he writes. Не упивайтесь вином, от которого буває распутство. Do not be drunk with wine through which is debauchery or immorality. Распутство це Розпущеність сексуальна і аморальна. Uh, debauchery is an immoral lifestyle that leads to sexual sin or different types of sin. 
Скажіть, будь ласка, це гріх чи ні? Is this considered a sin? Yes. Гріх. Гріх, брати і сестри. This is a sin. А те, що веде до розпущеності, це гріх чи ні? What leads us to debauchery or immorality, is this a sin or not? Те, що до розпущеності веде, хай це буде питанням сьогодні для нас. May this be a question mark for us, that the material or subject that leads us to debauchery or immorality, is that action considered a sin? Сьогодні багато молодих людей і старших людей Today a lot of younger people and older people розсуждають про це, що це не проблема, трошки можна випивати, це не гріх, це не проблема, пиво, водка, віскі, ну алкоголь, воно нормально, це нормально, так було завжди і сьогодні це нормально. People consider today that uh, a little bit of a drink, no matter which kind of drink it is, um, name brands, just a little bit of a drink is considered okay. Ну що про це говорить Біблія? Що говорить Старий Заповіт і Новий Заповіт про це? But we want to look to what the Bible says in the Old Testament and in the New Testament. Чи пили вино або крепкі спиртні напитки за часів Старого Заповіту і за часів Нового Заповіту? Was, hard, was alcohol wine or hard alcohol drink, used, were they drinking it during Old Testament and New Testament times? І коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що пили. And when we read the Bible, we know that people drank during that time as well. Але коли ми читаємо Боже Слово, то Біблія каже, що були крепкі спиртні напитки, сікера. Це приблизно, як зараз водка. І люди були, які її пили. І Біблія говорить про вино. І говорить і коли ми читаємо за вино, то Біблія каже, що вино було алкогольне and і when, безалкогольне. And when we read about wine, we learn that there's two different types of wine that was used that had alcohol in it and that was non-alcoholic. Ми пам'ятаємо історію, коли Ной вийшов з ковчега. We remember the example of Noah when he came from the ark. Розпочалось життя, люди почали жити. They started to live their life back to normal lifestyle. Він посадив виноградник і зробив вино після того, як він... Uh, he planted a vineyard and after a certain time he collected the, the grapes and made some wine. And the Bible tells us he drank a lot. Was this drink, uh, was it alcoholic or not? Yes, it was. He was drunk. Але Біблія каже, що в Ізраїлі робили неалкогольне вино. Я хотів би прочитати декілька місць Божого Слова. But I, I want to read a few different scriptures that speak about non-alcoholic wine. Перше місце це Єремія 48 розділ, читаю 33 вірш. We'll read from Jeremiah 48, verse 33. Радості веселя отнято від Кармила і від землі Моава. Я положу кінець вину в точилах, не будуть більше топтати в них з піснями, як крик брані, крик брані буде, а не крик радості. Verse 33, gladness and joy have been taken away from the fruitful land of Moab. I have made the wine cease from the wine presses. No one threads them with shouts of joy. The shouting is not the shout of joy. Бог каже, я положу конец вину в точилах. He's saying that I will bring an end to the wine in the wine presses. В точилах вина не буває, в точилі буває тільки виноградний сок. Uh, in the wine press, there is no longer wine, but the juices that are left. Uh, it is a wine presser from where, from the grapes, they press out the juices. Uh, here in, the, in this scripture, it talks about the grape juice as, as a wine. І тут написано, що Бог каже, я положу в точилах конець вину, не будете ви топтати в точилах, не буде сока або не буде вина цього. And the Bible says that uh, there will no longer be this juice or this wine in the wine presses. Друге місце з Божого Слова, це книга Плачі Іремії. And another scripture I want to read is Lamentations. Читаю другий розділ. Uh, chapter 2. 11 і 12 вірш. 11 and 12. І стощілість от сльоз глаза мої, волнується во мне внутрішність моя, і зливається на землю печень моя от гибелі тщері народа моєго, когда діти і грудні і младенці умирають от голода среди город, городських улиць. Матерям своїх говорять они, где хлеб і вино, 
умирая, подобно раненым на улицах городских, изливая души свою в лоно матерей своих. I will start from verse 11. My eyes are spent with weeping, my stomach churns, my, bi my bile is poured out of the ground, out to the ground, because of the destruction of the daughter of my people, because infants and babies faint in the streets of the city. They cry to their mothers, where is bread and wine? As they faint like a wounded man in the streets of the city, as their life is poured out on their mother's bosom. Uh, when Jerusalem was destroyed and this uh, area had many problems, uh, there was no normal, regular food that people were eating at that time. Uh, the Bible tells us here that the infants and uh, children uh, the children and the babies or infants were turning to their moms and asking for bread and wine. I strongly believe that they were not giving their kids at that time alcoholic wine. But bread at that time and uh, juices of wine or wine of juice from grapes, it was normal food at that time. But here it's just written directly as one word wine, which we believe was not non-alcoholic. And the kids were asking that you would give us this food and drink. It was a normal thing. But during the time of Israel and just like in our time, they were drinking alcohol. Uh, I want to look into the scripture to look at the results of those that were drinking alcohol. Uh, we already remember Noah a little bit. Two sins. Alcohol. Alcohol. And uh, not honoring their parents. First sin was Noah, he got drunk. The second sin was Ham, his son, he just mocked his father. And do you know the results of this sin? Noah, he cursed his, grands, his grandchild. And uh, Hanan, uh, I believe, had a, a firstborn son. He was the great grandkid, grandson of Noah. And his name was Hush. A Hush And uh, Hush basically was translated to black. This is just my own thought. After the curse, there were uh, colored people. And I consider that as a consequence of an action. Uh, Noah cursed. And we have to look at these uh, actions uh, realistically. When the daughters of Lot, they uh, gave their father to drink, two sons were born. Moab and Benjamin. Moab and Benjamin. And from these two sons came two nations. Moabites and Ammonites, I think. And these people were always like this uh, stumbling or uh, problem in, for Israel. Uh, even in the 10th generation, they were not allowed to go into the, uh, the people of God. This was a result of two sins. Alcohol that was used in that time and also the mixing of the blood. During the New Testament times, Jesus Christ spoke to one of the churches. Uh, he remembers Balaam that taught the Israelites through the Ammonites how to go, how to live a sinful lifestyle. 
І це наслідок гріха алкоголю. And that is the results of the uh, of a lifestyle that has alcohol in it. Сини священиків надав Явіуд. the sons of a priest. Вони загинули, тому що вони не тверезі в Божий дом прийшли. Because they were uh, they were drunk while they entered into the house of God. І це наслідки гріха алкоголю, шановні. And this is all the results or consequences of alcohol. Але були люди, but there was also people які не пили алкоголю. That they did not uh, drink alcohol. Були люди, які посвячували себе для Господа. There was people that dedicated their lives to the Lord. Ну, наприклад, старому заповіті це були сини Ріхава. These were the sons in the Old Testament, uh, sons of a certain father. Які батько заповідав не робити цього, не пити вина. Uh, their father made them to do a pledge saying that they will not drink alcohol. І вони це робили, і Богу було приємно це. And they fulfilled their pledge and God uh, was pleased with this. І Бог казав, що і сини Ріхава завжди буде стояти перед моїм лицем, підстояти муж. And he said that the sons of this father, they will also always stand before my eyes. Були Назореї, які посвячували себе для Господа. There was also an Old Testament time Nazarites that dedicated their life to Christ. Які давали Богові обіцянку служити, посвятити себе на служіння для Господа. They dedicated their lives fully to ministry to serve the Lord. Це приблизно те саме, що ми робимо, обіцяємо Богові служити в добрій і чистій совісті. Similar that we do it at our time right now, we pray, we promise to serve God with a clear and good conscience. І це нормально, браті і сестри, і правильно. And this is normal and the right way to go. Ну, ви скажете, це було в старому заповіті. Що новий заповіт про це говорить? Uh, you might mention that this is the Old Testament. What does the New Testament speak on this subject? Ну, і перше питання. Ісус Христос зробив чудо, перше чудо. And also another question will rise up. Jesus Christ made his first miracle. І перетворив воду в вино. He created wa- from water into wine. Шановні, я не вірю, що Христос зробив алкогольне вино, щоб люди напилися і були п'яні. I don't believe that Jesus Christ made alcoholic wine that people drank and were drunk. І там написано, що він зробив лучше вино. And it also says in that scripture that he made uh, the best wine. А не крепше вино. Not the stronger wine, but the best wine. Чи могли люди напивати в той час? Could people get drunk at that time? Конечно, могли. Yes, they could have. Але було і безалкогольне вино, яке люди пили. But people were drinking a wine that will had no alcohol in it. І я я так думаю, що Христос зробив краще воно, воно не було алкогольне. And I believe that Jesus made the better wine that was not considered of having alcohol in it. Апостол Павел пише для Тимофія і каже: Апостол Павло he writes to Timothy and he says: Раді больного желудка і частих недого прий піть не одну воду, но употребляй немного вина. For the, the, the better feeling of your stomach, don't just drink water only, but also take some wine. І люди часто кажуть, дивіться, апостол Павел казав, можна пити немного, но можна пити. And we all, uh, people always say, well look, апостол Павел even says, you can drink a little bit, not a lot, just a little bit. Я не знаю, чому Бог не зцілив Тимофія. Я не знаю. I don't know exactly why Timothy was not healed. Я думаю, що апостол Павел молився за нього. I believe Apostle Paul also prayed for his health. Але можливо, це приклад сьогодні для нас. But I think uh, maybe this is an example today for us. Якщо людина захворіла, if somebody gets sick, ми маємо молитися до Бога і просити Божого зцілення, ми віруючі люди. We are believers, we must pray that they would be healed. Але якщо немає зцілення, ми звертаємося до лікаря, і це у нас естественно получає. But if we are not being healed, we obviously turn to a doctor for some medical advice. І це нормально. And this is normal. Але ж тут не написано, що пити вино для удовольствия або для підняття настрою, або для апетиту. Apostle Paul he does not encourage him to drink the wine to lift up his spirit to feel in a better mood or to have a better appetite. Щоб мене було лучше настроєння, я вип'ю вина. To have to begin a better mood, I'll drink a little bit of wine. Біблія про це не говорить. The Bible does not speak on this subject. Якщо людина захворіла, if somebody is sick, і доктор для неї прописав лікарство, and if the doctor prescribes some kind of medicine, і це лікарство на алкоголі, and this medicine is with alcohol, то людина може приймати, це нормально. And the person takes this medicine, it's normal. Але не стаканами, а мікстурами. But it's a mixture, it's not in glasses. Так як прописав доктор для того, щоб мати здоров'я. Just as the doctor prescribed for better health. І ми так робимо, це правильно, братя і сестри. And this is what we do. This is the right way to approach it. 
Я хочу прочитати одне місце з Божого Слова. Хочу на нього звернути увагу. Це в Старому Заповіті. Книга Притчі, 23 розділ. Ми також хочемо прочитати і фокусувати на місці в Библії від Проверів. Вірші 23. З 29 вірша. Ми читаємо від вірші 29. У кого вой, у кого стон, у кого сори, у кого горе, у кого рани без причин, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит тебя, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное». И ты будешь как спящий наверху среди моря, как спящий наверху мачты, и скажешь, били меня, и мне не было больно, толкали меня, и я не чувствовал, когда проснусь, опять буду искать того же. We'll start back from verse 29. Who has woe? Who has sorrow? Who has strife? Who has complaining? Who has wounds without cause? Who has redness of eyes? Those who tarry long over wine. Those who go to, their, go to try mixed wine, do not look at wine when it is red, when it sparkles in the cup and goes down smoothly. In the end, it bites like a serpent and stings like an adder. Your eyes will see strange things and your heart utter perverse things. You will be like one who lies down in the midst of the sea, like one who lies on the top of a mast. They struck me, you will say, but I, but I was not hurt. They beat me, but I did not feel it. When, I sh when shall I wake up? I must have another drink. Uh, the Bible here is talking about the results of, у, of this action. Those that have sorrow or strife, complaining, pains for no cause. These are the results or consequences of alcohol. Ну, хтось скаже, у нас так не буває, у нас все культурно, ми потрошки. People will say, we, we, we control ourselves, everything's good, we drink a little bit. Спитайте любої людини, яка попала в залежність. Ask any person that became an alcoholic. Всі починали культурно, контролювали все і було потрошки. Everybody starts off uh, controlling the situation, just drinking a little bit. А потім, коли вжалив змій і аспід вкусив, but when the serpent already bites, тоді почались проблеми, почалась залежність. Then it becomes a, as an addiction or a big problem in your life. Люди кажуть, ми вже без цього не можемо. Я проснусь і знову те шукаю. Then those kind of people they can no longer live without it. They wake up the next morning and they say, I will look for it again. І це говорить про те, що це серйозно. And the Bible's talking about this subject really seriously here. А що ж робити? Який вихід з цього? What kind of action can we take to leave out of this lifestyle? Ісус Христос, коли говорив на горну проповідь, when Jesus Christ was speaking the Sermon on the Mount, і він там говорить, he says these words, ви слышали, що сказано в древні або в законі, uh, you've heard what was said in the olden times or in the law of God, не прелюбодействуй, uh, do not uh, fornicate or have immoral, immoral lifestyle, а я говорю вам, хто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал в сердце своем. But I tell you, Jesus says, that when someone looks at a woman with a great desire, he already has create, uh, had immorality in his, in his mind. Евреи разумели, что такое прелюбодеяние. The Hebrews or the Jews, they knew what immoral, immorality was. Это физический акт. This is a physical action. Але Христос каже про щось глибше і більше. But Jesus is talking about something more deeper, more, more important. Христос каже, хто подивився з вожділенням або подумав в серці, що він хоче бути з тою жінкою. Who looks at this woman with a great desire and in his heart he wants to be with her. Він вже згрішив. He has already committed sin. Так учить Ісус. Jesus teaches us that. Той самий принцип, ось написано тут, а Соломон про це говорить, Дух Святий про це говорить. The Solomon or the Bible here talks Uh, with the same uh, uh, way here in Proverbs. Не смотри на вино. Do not look at the wine. Не написано не пий. It doesn't say do not drink wine. 
Це те саме, що Христос каже, хто посмотрить з вожділенням, не дивися на вино, як воно іскриться, як воно ухажує. Just like Ровно. Jesus said, do, do not look with desire. Same thing here. It says, do not look at the cup, how it's smoothly uh, uh, in that cup. Коли ти на нього подивишся з вожділенням, when you look at the cup with the desire, ти згрішиш. You are already committing sin. Ти вже його вип'єш. You already will agree to drink it. І наслідки будуть дуже тяжкі. And the results or consequences will be really heavy. Дуже трудно вийти з цього. Uh, it's really hard to leave that. І тільки Ісус може допомогти, коли людина кається і просить милості в нього, щоб Бог помилував. And only Jesus Christ can help when a person is repenting and asking for God to lead him out of this lifestyle. Сьогодні Багато про це говорять. Коли спілкуюся з людьми, я не буду наводити приклади, але про це дуже багато говорять. Це актуальна тема. Не гріх пити. По чуть-чуть. Це нормально. This is an active subject today in our time when we communicate with people. People are always saying it is okay, it is not wrong to drink. І люди з задоволенням це слухають. And people are listening to these conversations surrounding us and they enjoy this conversation. Але Бог про це давно вже говорив. Я хочу прочитати цей текст. Книга пророка Міхея Другий розділ, одинадцятий вірш. But God has been speaking on this subject for many years already. Uh, let's read from Micah. Одинадцятий вірш. Chapter 2, verse 11. Якщо би який ветреник видумав ложь і сказав, я буду проповідувати тобі о війні і сікері, то він був би угодним проповідником для цього народу. Verse 11. If a man should go about and utter wind and lies, saying... I will preach to you of wine and strong drink. He would be the preacher for this people. В церкві нормально, коли проповідують про Божий страх. In the church it is normal when they're preaching about the fear of the Lord. В церкві нормально, коли проповідують про святість. It's normal when people are preaching about uh, holiness. В церкві нормально, коли говорять навіть брати і сестри між собою, щоб втікати від гріха. It is normal when the church amongst each other the believers are talking about ways to run away from sin. Це біблійська наука. This is bibl- uh, b- biblical teaching. Але Бог говорить через пророка. But God here is speaking through this prophet. Як Бог каже, встав якийсь ветреник. Ветреник це пустий чоловік. Uh, if a man will rise up that is just empty in his thoughts Even ложь, це не істина. and he would start to he would create a lie Even про вино і сікеру. and he would start to preach about wine and strong drink то він був би, каже, угодним проповідником для цього народу then the bible says he will be a pleasant preacher for those people вони б його задоволенням слухали uh, they would listen to him with a great desire про святість ні, не хочуть слухати. About holiness, we don't want to hear. Про Божий страх це ненормально, для нас не підходить. About the fear of the Lord, we, we don't want to hear about that. А от вино пити. But the subject of wine. Це хорошо. It's a good subject. Лікар каже, це полезно, профілактика. The doctor says it's healthy, it's good for you. Нема нічого страшного, потрошки можна. A little bit is okay, nothing wrong with it. І люди з задоволенням це слухають багато. And, and people with great joy, they listen to this subject. Але це лож. Якщо би ветерник встав і видумав лож, шановні, It, це лож. This is a big lie. If a man rises up that is just uttering winds or lies, this is a big lie. І ми правильно, реально повинні дивитися на речі. And we have to look at this realistically. Ми маємо бодрствувати, ми не маємо бути як спящі на верху мачти. We must be alert. We can't be a, as a man that is on the top of a tower asleep. Ми маємо свято жити, чекати приходу Ісуса. Uh, we have to live a holy lifestyle awaiting the coming of our Lord. Хай Бог благословить нас і допоможе нам свято жити. May the Lord bless us and help us to live a holy lifestyle. Втікати від гріха. To run from sin. І жити для Божої слави. And to live for his glory. Я знаю одного брата. I know one man. І він розказував своє свідоцтво. He was sharing his own testimony. He said, when I lived in Ukraine, and I was in 10th grade, an older teenager now, uh, and I had a friend during that time in school. He was an unbeliever. And one time he invited me to a birthday party. I didn't want to go. Це була субота. It was a Saturday. Вечером було молодіжне зібрання. That same night we had youth service. І я кажу, ні, я не піду, у мене не получається, я не піду. And I said, uh, it doesn't work out for me, I won't go. Але після школи, каже, в один п'ять, він ще з одним своїм другом приходить до нього додому. But after school, some other friends also they come to his house. 
Ну і почали її упрашувати. Ну пішли, ну ти ж однокласники зберуться, ну посидимо трошки, поздравимо. Ну пішли, каже. І let's я согласився. Let's go, nothing wrong with that. People will be there from our class, we'll just congratulate him. So I agreed, this man says. Взяв конверт, скільки там положив подарунок, там, ну як він там вже мав. He took a envelope, got, got a little present ready and he went. І ми, каже, прийшли до нього додому. І зібралися однокласники, хлопці, дівчата. And we gathered everybody from our class, guys and girls. Поздравили його вже. We congratulate him with his birthday. Ну і мама його накрила стіл. And his mom prepared some food. І коли вона накрила стіл, and when she put, prepared the table, почали їсти. We started to eat. Вона приносить бутилку вина. She brings out a bottle of wine. Вставила на стіл. She puts it on the table. Ну каже, ви вже дорослі, вам потрошки можна. And she says, well now you're all grown up, you can have just a little bit. Ну і вони розливають, сім'ю йому наливають. So they're just passing it up and they're giving him a cup too. Він каже, я не буду, я не п'ю, я не п'ю, я не буду. He says, I don't drink, no I won't. Всі кажуть, ну що ти, то ти вже дорослий, ну що ти, це ж трошки, це ж не проблема, чуть-чуть, ну чуть-чуть. What's wrong with you, this is not, nothing's wrong with this, just, just a little bit. І трошки налили йому. You're a grown man now, and they poured him a little bit. І він випив. And he drank a little bit. Каже, мене серце почало судити. He says, my heart uh, started to judge me. І я ж трохи побув, каже. I will stay, I stay there for a little bit. Кажу, все, мені треба уходити, я йду, я спішу, мені треба, каже, я встав і пішов. I told him I'm in a hurry, I must go, I got up and I ra- left. І пішов на молодіжне зібрання. And I went to youth service. А збиралися по хатах тоді. During that time they were gathering in houses. Прихожу, каже, на молодіжне зібрання, ну така хата, можна було зразу з коридорчика зайти в кімнату, там де молитва була. And from this house, in this house, I got there, from, right from the hallway, you can enter right into the room where they were gathering. А можна було пройти в кухню. Or you can go through the kitchen. А потім з кухні теж в кімнату ту можна Or through the kitchen into that same room from another way. І він туди не пішов в кімнату, каже, прийшов в кухню, каже, став там молитва якраз іде. I, but he went to the kitchen part of the house and during that time there was prayer. І почав молитись. And he started to pray. І каже, Бог благословив ту молитву, те зібрання. God bless that prayer meeting that service. І піднімається одна сестра з усу і починає Бог дав пророчество. And one lady stands up and she starts to prophesy. І для кожного слова там в тій кімнаті молитва така і для кожного слова. And for everybody there was a word in that room that was present at that meeting. Він каже, я стою в кухні, стою в кухні. Один темно, світла немає. But I'm by myself in the kitchen, he says it's really dark. І в мене така думка, о, добре, що я не в тій кімнаті. And he says, oh, such a good thing that I'm not in that room right now. Бо зараз мене Бог як облічить. Because God would convict me right now. Як добре, що я прийшов сюди в кухню став. Good thing that I came to this kitchen and I'm standing here in the kitchen. І тільки каже, я про це подумав. And as soon as I thought this thought, відкриваються двері. The door opens. І вона заходить цю кімнату, я один. She walks into this kitchen and I'm there alone. Підходить і перші слова, каже, у мене чуть коси дибом не стали. And she says her first words, my hairs on my skin they stand up. Я кажу в страхі, о Господи, прости. And I, I said, Lord, forgive me right away. Перші слова, син мой, не будь шатким. And the first words she says, son, dear son, don't be on, don't be on a shaky path. And he says, Lord, I understand everything now, no, don't say anything else. And after that, he says, I have never taken an alcoholic drink. Біблія каже, що ми спасаємося вірою і стоїмо твердо до спасінню душі. The Bible tells us that we are safe through faith and we are standing strong. Бог не хоче, щоб ми були шаткими. He doesn't want us to be on shaky ground. Бог хоче, щоб ми стояли в істині. He wants us to stand strong. Бог хоче, щоб ми перемагали. Stand strong in the truth and have victory. Бог хоче, щоб ми не торкалися ні до чого нечистого. God doesn't want us touching anything that is unclean. Його церква має бути святою і непорочною. And the church has to be Uh, clean and pure. We must be the light for this world. God is calling us to this. And Apostle Paul, he speaks very clearly. Do not be drunk with wine through which is debauchery. But be filled with the Holy Spirit. The greatest way to defeat this temptation. And that is to be filled with the Holy Spirit. Today we don't have time to talk about it. But if God wants to talk about it, what do we need to talk about? 
Today we don't have time to talk about the power of when we are filled with the Holy Spirit. What we exactly experience. The blessings that God sends our way. God has prepared for us much more. His power and His glory. And he wants us to stay in this. May the Lord save us from all sins. May he help us live holy for his glory. That his church would stand strong. That we would be the light in the world. And be ready awaiting our Lord. That we would be strong and unshaken. That we will be always successful in the work of the Lord. Our work in our life is dedicated to the Lord. It is not just a waste. This is a blessing for us and God's glory. May the Lord strengthen us. And let us pray that He would strengthen us in the Holy Spirit. Amen. Amen.
собрание, братья и сестры, что по милости великого Бога мы в Доме Божьем. Слава Ему! Великая милость Божья сегодня над народом Своим. Он посылает Слово, Он хочет укрепить нас, Он хочет поднять, Он хочет благословить, чтобы мы были всегда с Ним. И сегодня великая милость, и как бы подходят слова. Книга пророка Исаия, 54 глава, 10 стих. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Слава великому Богу, что по великой милости мы сегодня в Доме Божьем. И псалмоспевец Давид говорит, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господен. Радуемся мы ли сегодня в спасении, что мы в Доме Божьем, что мы сегодня спасенный народ что мы сегодня имеем такую возможность слушать Слово Божье. Мирное небо над головой. Благодарение нашему Господу за Его неизреченный дар. Слава Ему! Я буду делиться Словом Господним. Пожалуйста, откройте Библии, Старый Завет. Шестая глава книга пророка Даниила. Буду читать выборочно немножко больше обычного. Даниила 6, с третьего стиха. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапа начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем». Шестого стиха. «Тогда эти князя и сатрапы приступили к царю и сказали ему, царь Дарий, во веки живы. Все князья царства, наместники и сатрапы, советники и начальники согласились, чтобы между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросить того бросить в львиный ров. И так утвердит царь это определение». И подпиши указ, чтобы он был не изменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Царь Дарий подписал указ и это повеление. Даниил же узнал, что подпис, подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонил, преклонял колени и молился своему Богу. И славословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрев, подсмотрели, и нашли Даниила, молящегося и просящего милости пред Богом своим. 
Немножко пропускаем. 16 стиха. Тогда царь повелел и привели Даниила и бросили в ров львины. При этом царь сказал Даниилу, Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя. И принесен был камень и положен на отверстие рва. И царь запечатал это песнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Из 22 стиха. «Бог мой послал ангела своего и заградил пасты львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Из 25 стиха. «После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится, мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым» потому что Он есть Бог живой и пресносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. Еще одно место Священного Писания, 5 глава, 1 послание Тимофея, 22 стих, последние строки. «Храни себя чистым». И еще одно место. Вторая книга Паралепименон, 16 глава, 9 стих. Паралепименон, вторая книга, 16, 9. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Слава Богу нашему! Мои дорогие братья и сестры, дорогое собрание, я хочу сегодня главной мыслью больше говорить для молодых братьев и сестер, для молодого поколения о этом великом муже, который имел высокий дух, который любил Господа своего, который служил ему и который во всякое время полагался и надеялся всем сердцем на него. И я себе думаю, не было рядом ни отца, ни матери, ни близких друзей, никого. А он трижды преклонял колени свои перед Богом живым и славословил и величал его. И Господь выходил ему навстречу. Не говорит, дорогие мои, Писание, сколько времени он молился. Первую молитву, вторую, третью. Но Господня милость и рука Божья была на нем, что Господь не мог не сохранить его. Бог сохранил его, этой большой яме, в этом львином рове, потому что он достиг, он достиг той Божьей меры, что Бог выслушал его молитву и вышел ему навстречу. Слава великому Богу! Господня милость была над этим мужем. В нем был высокий дух. Люди разного характера говорили и делали вопреки воле его. Но он спокойно преклонял колени, славиславил своего Бога, и Господь выслуховывал молитву этого великого мужа. И тогда, когда царь, подошедший к нему, видя положение, видя положение Даниила, и Даниил говорит, я говорю своими словами, да и пред тобою, царь, я оказался чист. Чистота хождения этого мужа, чистота хождения и его молитвенное состояние, я еще раз говорю, как бы заставило Господа, и Бог вышел навстречу ему и помиловал, и заградил паст от львов, от того, чтобы не повредить ему ничем. Господня милость и молитва Даниила соделала великую милость. Слава великому Богу! Насколько сегодня Господь желает от молодого поколения, чтобы они, подобно Даниилу, взывали до своего Бога, выходили навстречу, держали связь с Ним, Многие из них крещенные Духом Святым. И Господь желает, чтобы молода, молодежь, молодое поколение имело в том постоянство, упование и чистоту хождения перед Богом живым. Насколько Дух Святой сегодня хочет открыть и наши сердца всех, чтобы мы в действительности славословили и величали нашего Господа, который каждого из нас помиловал. Если бы не милость Божья, 
мы не находились бы на этом месте. Но благодарение Господу, что Он и только Он помиловал нас. И коротенькое свидетельство из своей жизни. Жизнь мою я прожил в Карелии, это далеко на севере, кто, может, знает, в сторону Мурманска за Санкт-Петербургом. Никогда не думал и никогда не мечтал, что придет день моего спасения. Но Бог трудился надо мною. Я жил далеко там на севере со своими родителями. Мой отец с Украины, мама с Белоруссии. И когда-то в 50-х годах они переехали туда. Была вербовка, на лес приехали, я там родился, моя сестра. Я никогда не мыслил, что будет день, когда Господь соделает великую милость надо мною. Писание говорит, много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. 19 глава, 21 стих притчи Соломона. «И Господь трудился над моим сердцем, чтобы помиловать и спасти. Я подобно, как Даниил находился в том рве греха и неправды. Но есть тот, который наблюдал. Слава ему! Моя мать не раз говорила, когда же будет такой день, чтобы он был человеком, как все молодые. Грех паралитически действовал. Я не хочу говорить этих минусов, но пришел день, когда я попал на Украину и там уверовал в моего Господа Иисуса Христа в свои 24 года. Слава Ему! И благодарю моего Бога, что Он постоянно дает желание славить, проповедовать, величать Его, что Он и только Он помиловал. Слава Ему! Если бы не Господь, если бы не Его рука. И сегодня, дорогая молодежь, Пусть Господь вам даст желание и ревность по Боге. У вас верующие родители над вами когда-то совершали молитвы, посвящали вас Господу. И сегодня Бог желает, чтобы вы были благоуханием и благословением для этого окружающего мира. Слава Ему! Он являет милость и явил милость над Даниилом. Он явил милость надо мной и над каждым из нас. И мы прочитали место – Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Сердце Даниила было предано Богу. Сердце апостола Павла было предано Богу. Сердце мужей, которые написа, написали эту Библию, были преданы Господу и Бог сегодня. Через вдохновение Святого Духа, где написана Библия, говорит до наших сердец «Слава Ему!» Благословенный Даниил, он оставался один на один с Господом, но Бог подкреплял и давал ему великую силу и высокий дух, как мы прочитали. Бог использовал его, и Господь защитил и вышел ему навстречу. Слава ему! Пусть Господь благословит и даст нам желание всегда быть на его территории, я подчеркиваю, служить и славить ему. Прошло 35 лет. 35 лет и полтора месяца я молился за свою родную мать, чтобы она уверовала, и Господь совершил милость. Последних три недели Господь коснулся ее сердца, она уверовала и отошла в вечность. Это немалый срок, и я сегодня благодарю Господа, что есть Бог живой, присносущий, являющий милость. И сегодня, детки, молодежь, Цените своими родителями, что они когда-то посвящали вас Господу. Они молились и молятся сегодня за вас, чтобы пришел день, когда Господь поставил вас твердо на служение Богу живому. Как Он поставил апостола Павла, как Он поставил мужей, которых использовал для славы Своей. И если бы не Господь, и если бы не Его милость и ходатайство, Духа Святого, ваших родителей. Поэтому вы сегодня на этом месте. Слава Ему! И сегодня Господь хочет, чтобы мы прославляли и величали нашего Господа. Чтобы мы помнили, что последнее слово за Ним. И этот воскресный день, он отойдет. Отойдет 22 февраля. И никогда не возвратится, отойдет в вечность и этот воскресный день. И как мы прославляли и величали нашего Бога, все зависит от каждого из нас. Но благодарение Ему, что Он дает сегодня нам желание быть в собрании святого народа. Слава Ему! 
И у нас там в Сакраменто, у нашей церкви очень много молодежи. Пасторами являются Филиппюк Микола Михайлович и Борис Кузнецов. И мы также славим и величаем нашего Бога, что Он помиловал и дает сегодня желание, чтобы народ Божий приходил к Нему и славил Его Божественное и Святое Имя. Мои дорогие, я буду заканчивать. Я желаю, чтобы вы, все, особенно молодые, взяли это слово, подобно как Даниил, и всем сердцем прославляли и величали его. И он сохранит вас от всякого рва, от всякой беды, если вы будете подобно Даниилу три раза в день приходить до Бога Живого и молиться Ему, и славословить Его, и Господня рука будет над каждым из вас. Слава Ему! Пусть Дух Святой направит ваше сердце служить Ему всем своим сердцем, потому что Он являющий милость, Он дает сегодня дыхание, Он открыл сегодня великую милость проповеди Евангелия для спасения всех грешников. И всякий раз я благодарю Бога. Он дает желание быть там и в Карелии, проповедовать Слово Божье, чтобы чаша молитов наполнилась для спасения тех, которые не познали воли Божьей. Он и только Он являет милость. И если бы не Его милость, и если бы не Его рука, но благодарение Господу, что Он помогает, выходит навстречу и дает Свою благословенную руку для каждого из нас. Пусть Господу за все будет слава и вечная Аллилуйя. Аминь.
Дорогая церковь, я хочу прежде всего выразить от искренного сердца глубокую благодарность всем вам. И скажу сказать, вы настоящая церковь. Когда я в горе, в скорбях, вы рядом. Это были не слова, я чувствовал. Спасибо вам. Вы есть благословенные у Господа. Пользуясь такой возможностью, буквально в нескольких словах, я хотел бы следующее сказать. Что касается моей жены, ушедшей в небо, это дорогой человек, сердцу моему. И я прошу, мужья, пересмотрите ваши отношения к своим женам. Жены, посмотрите, может быть, по-другому на своих мужей. Во-первых, этот человек от Бога тебе дан. Или это муж, или это жена. Это Божий человек. Придет время, он возвратится, пойдет к Богу. То, что было от Бога когда-то подарено тебе, какие были взаимоотношения с тем человеком, который есть Божий человек, пересмотрите. Может быть, по-новому. Посмотрите на свои взаимоотношения. Я бы так даже еще сказал. По-новому влюбитесь один в другого. Дети, дорожите своими родителями, когда они живы. Когда видите слезы на глазах родителей, а вас влечет этот мир, остановитесь. Родители, самое дорогое, самое ценное в вашей жизни. И дальше. А теперь мы, как отцы и матеря, посмотрим на своих родителей. Теща, тесть, свекров и, све... и свекр. Какие у нас отношения к ним? Пересмотрите. Если я до ухода моей жены в вечность свою тещу никогда теща не называл, а говорил мама, но после смерти я стал называть ее мамочка. Это та женщина, это та мама, от которой Бог подарил мне жену родную. Она дорога теперь для меня. Это та близкая кровинушка моей некогда жены. Мои дети тоже. Совсем по-другому отношение к детям. Если я внимание жене своей, любовь, как говорится, не сливал, не скупился на слова признания в любви моей жене. А теперь кому? А теперь дети моей жены, мои дети. Я на них. Они просто в таком, говорят, папа, мы тебя такого еще никогда не знали и не видели. Я говорю, это то, что я вам говорю. Я говорил маме, а теперь вам, вы, моей самой любимой жены, дети. Будьте благословенны, пересмотрите отношения, оцените один другим и дорожите этой славной наградой от Господа, которую вы имеете, муж, жену, жена, мужа и деток. Будьте благословенны Господом. И еще раз за всю церковь, народ Божий, спасибо, благодарность. Это искренное мое сердце. Благодарит церковь всех вас, братьев, служителей. Будьте благословенны Господом. Спасибо.